वेलकम बैक इन टूडेज वीडियो हम लोग मैथ में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ एडिशन लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने नंबर बॉन्ड्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है एंड वो कॉन्सेप्ट जब बच्चों को कम्प्लीटली समझ में आ गया देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ एडिशन ठीक है सो हमने जो नंबर बॉन्स में बच्चे को बेसिकली ये समझाया था कि जो होल पार्ट है इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो अब इसी आइडिया को बेसिकली एक्सटेंड करना है बच्चे को एडिशन की इक्वेजन्स समझाने के लिए तो इसमें फिर हम बच्चे के साथ ये दो सिंबल्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्लस का एंड इक्वल्स का सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आपने नंबर बॉन्स को साथ साथ अभी शुरू शुरू में लेके चलना है एडिशन की इक्वेजन्स जब आप सिखा रहे होंगे तो आपने नंबर बॉन्स के साथ उन इक्वेजन्स को रिलेट करना है आई मीन आप डायरेक्टली भी टू प्लस थ्री इक्वल्स फाइव लिखवाना शुरू कर सकते हैं लेकिन जो बेस्ट तरीका है ताकि बच्चे बच्चा जो है सही से समझ सके एडिशन होता क्या है उसमें आपने नंबर बॉन्ड्स को Uh, साथ साथ लिंक करना है शुरू की एक्टिविटीज़ में वो आप देखेंगे अब आगे जो है शुरू में जो भी आज के लिए शुरू की एक्टिविटीज़ है उसमें हम नंबर बॉन्ड्स uh, का शुरू करेंगे देन उसके साथ फिर हम एडिशन के सेंटेंसेस जो हैं बच्चे को uh, दिखाएंगे एडिशन के इक्वेशन हैं अच्छा फिर द नेक्स्ट थिंग पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द वो कैबलरी आपने प्रॉपर मैथ की वो कैबलरी यूज करनी सो इसका क्या मतलब है इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपने एडिंग बोलना है प्लसिंग नहीं बोलना सब्ट्रैक्टिंग बोलना है जब हम सब्ट्रैक्टिंग का पढ़ेंगे आगे माइनसिंग या इस तरह के कोई वर्ड्स वो कैबलरी यूज़ नहीं करनी प्रॉपर वो कैबलरी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इसी तरह से इक्वल्स के लिए यू हैव टू से इक्वल्स ठीक है पहले हम नंबर बोर्ड्स में क्या करते थे थ्री एंड टू मेक्स फाइव अब मेक्स की जगह बेसिकली यू हैव टू से इक्वल्स विद एन एस इक्वल्स ओके लेट मैं जस्ट शो यू का मैंने क्या लिखा हुआ था आई वॉज इन शोर कि वो लाइट पड़ रही थी तो शायद नज़र नहीं आ रहा था ठीक है सो प्लसिंग एंड माइनसिंग पे मैंने बेसिकली क्रॉस लगाया हुआ है एंड देन दिस इज दीज आर द राइट वर्ड्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ओके सो ओके द नेक्स्ट थिंग इज मैं जस्ट शो ओके सो सॉरी मैं लिख रही थी um, जिस तरह से यू गैस कैन सी यहाँ पे ये और दो टर्म्स हैं जो आपने यूज़ करनी है अब मैं आपको जो करिकुलम में आगे जो दिखाऊंगी एक्टिविटीज़ उसमें हम इस तरह से बोलेंगे काउंट ऑन या काउंट बैक टिपिकली ये होता है कि काउंट अप या काउंट डाउन बोलते हैं ना लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये रिकमेंड किया हुआ है कि जो नॉर्मली जो चार्ट होते हैं ना नंबर्स के उसमें लेफ्ट से राइट नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं सो दैट्स वाई ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो अगर आप काउंट अप बोलेंगे तो दे वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा इससे काउंट अप इस शुरू में बच्चों के लिए बाद में इवेंचुअली समझ में आ जाता है लेकिन शुरू में देखिए बट कन्फ्यूज सो आपने टर्म्स काउंट ऑन एंड काउंट बैक सो वैन दे काउंट सो दे गए काउंट ऑन एंड देन काउंट बैक ओके नॉर्मली इस तरह नंबर इंक्रीज होते हैं लेफ्ट से राइट right पे फिर नीचे जाते हैं फिर राइट right पे ठीक है ऐसे जाते हैं ना तो इसलिए दिस इज इजी टू यूज दिस टर्म्स बच्चों को बहुत क्लियर हो जाएगा कौन से काउंट ऑन का मतलब है कि आपने काउंट ऑन यू हैव टू कीप काउंटिंग ऑन एंड देन यू हैव टू काउंट बैक ठीक है सो इसी तरह से जैसे नंबर लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताई दी है जीरो से टेन की नंबर लाइन है तो इस तरह से होती है नंबर लाइन नीचे नहीं होती वो इस तरह से जाती है लेफ्ट से राइट नंबर इंक्रीज होते हैं ठीक है दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड काउंट एन एंड काउंट बैक हम यूज़ करेंगे अनदर पॉइंट इज कि जब बच्चा नंबर पाथ यूज़ करेगा दिस इज द नंबर पाथ जब वो ये यूज़ करेगा काउंट ऑन करने के लिए काउंट बैक करने के लिए सो यू नीड ही नीज टू कीप इन माइंड और आप उस क्वेश्चन में बता देंगे कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो मेक इम इमेजिन के दिस इज़ अ फ्रॉक जिस पे भी आप हो जिस नंबर पे भी आप खड़े हो आप फ्रॉक हो ठीक है एंड देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ हॉप्स इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे खड़े हैं तो आपने हॉप किया फोर पे देन हॉप किया फाइव पे सो यू देर दीज आर टू हॉप्स ठीक है तो ये आपने बच्चों को समझाना है इसका क्या मतलब है इसका मकसद क्या है समझाने का ताकि बच्चा जिस पे वो खड़ा है उस नंबर को काउंट ना करें क्योंकि शुरू में बच्चे ये करते हैं कि वेन दे काउंट दे ऑल्सो काउंट द नंबर जिसके ऊपर वो खड़े होते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है आंसर तो इफ़ यू टेल देम कि काउंट द नंबर ऑफ हॉप्स या स्टेप्स जो आप लोगे तो देन इट विल बी द राइट आंसर या सो दिस इज़ वन पॉइंट टू कीप इन माइंड सो द नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने इस क्रिकेट में बताया वैसे पर डायमेंशन में कि आपने शुरू में ना बच्चे 
के साथ ये वर्ड इक्वेजन यूज नहीं करना नॉर्मली जिस तरह बोलते हैं ना कि सॉल्व द इक्वेजन या फाइंड द आंसर फॉर दिस इक्वेजन ये आपने नहीं यूज़ करना उसकी जगह आपने एडिशन सेंटेंस बोलना है नंबर सेंटेंस या सब्ट्रैक्शन uh, कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन सेंटेंस ठीक है लाइक इन दिस करेक्टर डू एडिशन तो वेगिन यूज दिस सेंटेंस एडिशन सेंटेंस हम इस तरह से बोलेंगे बच्चे को uh, कि ये एडिशन सेंटेंस है वेन ऑर्गेन से इक्वेजन उसकी क्या वजह है ताकि बच्चों को एक कम्प्लीट थाट जो है ना इसका वो समझ में आए सो बेसिकली शुरू की जो ग्रेड्स होती हैं अर्ली ग्रेड्स में हम बच्चों से इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड द आंसर फॉर द इक्वेजन तो इसमें क्या होता है बच्चे इक्वेजन को द थिंक इक्वेजन मीन्स के फाइंडिंग द आंसर जबकि इक्वेजन का जो इक्वल्स का जो साइन होता है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि दोनों साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है इट मीन्स कि वो दोनों एक जैसे हैं जैसे कि अब थ्री प्लस फोर इज सेवन सो इक्वल का मतलब सिंपली ये है कि ये वाली साइड जो है एंड ये वाली साइड दे आर द सेम सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो सेवन इक्वल्स थ्री प्लस फोर सो दिस साइड एंड दिस साइड इज द सेम सो बेसिकली इस लेवल पे वो देर सेंग इज कि हम बच्चे को अभी पूरी पूरी जो एडिशन के सेंटेंस हैं या जो इक्वेजन हैं हम वो अभी इसको नहीं लिख पाएंगे दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट द सिंबल प्लस एंड इक्वल्स जो बच्चा आपको लिखता है थोड़ा सा इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग उसको आप लिखने दे सकते हैं लेकिन वो देर सेंग इस लेवल पर हम फोर्स नहीं करते बच्चे को कि वो थ्री उसके बाद प्लस भी लिखे फिर इक्वल्स भी लिखे बेसिकली बुक में इन्होंने नॉर्मली इस तरह से किया हुआ ये बॉक्सेस खाली छोड़े होते हैं बाकी पूरा लिखा होता है ठीक है और बॉक्सेस के अंदर बच्चे ने सिर्फ नंबर लिखना होता है एंड वो इस तरह से भी हो सकते हैं एंड देन इस तरह से भी कि बॉक्स देन इक्वल साइन एंड देन बॉक्स प्लस बॉक्स तो बेसिकली बच्चे को इसमें हमने सिर्फ ये समझाना है कि दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल एनी वेज इनशाला हम जब साथ साथ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी सो दैस ऑल द इंट्रोडक्शन शो यू गाइज सम एक्टिविटीज जो शुरू की जो चैप्टर ओपनर है जिसमें नंबर बॉन्ड्स को एडिशन सेंटेंसेज के साथ रिलेट किया जा रहा है एंड देन तीन चार और एक्टिविटीज है सो लेट्स गेट वाइट इन टू इट सो गैस दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी इसमें ये पिक्चर स्टोरी है एंड बच्चे ने इसमें से डिफ्रेंसेज देख के जो भी है उनको प्रजेंट करना है नंबर बॉन्ड टेम्पलेट पे एंड ये मैंने कुछ इसको काउंटर्स दे दिए फर्स्ट वन वॉज जो या नोटिस वॉज थ्री ब्राउन एंड टू वाइट उसको इसने यहाँ पे प्रजेंट किया इस तरह से थ्री एंड टू मेक फाइव वही पैटर्न एंड एंड मेक का जो यूज़ किया था हमने नंबर वन में उसी तरह से उसने उसके बारे में बताया देन थ्री आर ऑन द लैंड एंड वन इज इन वाटर इसको इस तरह से थ्री एंड वन makes फोर ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी सो गैस फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी आपको जीरो से नाइन के नंबर्स चाहिए एंड देन आपने बच्चों को बोलना है इसमें से कोई भी दो नंबर्स चूज़ करो तो या या ने सेवन एंड थ्री चूज किया एंड देन इसने उसको एड भी कर लिया लाइक सेवन एंड थ्री मेक्स टेन उसको पता था क्योंकि हमने नंबर बॉन्ड्स की गाइज नो काफ़ी एक्टिविटीज की थी अच्छा एक्टिविटी ये है कि अब बच्चों को आपने बोलना है उसको पेपर दें कलर्स दें पेंसिल दें देन आस्क हिम टू मेक एन एडिशन स्टोरी जिस तरह से आपने अभी ये वाली की थी ये भी एक एडिशन स्टोरी है ना तो इस तरह से आप इलेस्ट्रेट करो ज्वाइन करके सेवन एंड थ्री की कोई स्टोरी बनाओ सो लेट्स सी वट याज गोइंग टू डू वन इज डन गन शो यू गाइज ओके गाइज इज यूजल मेड स्पिनर्स ही लव स्पिनर्स सो या को जैसे थ्री एंड सेवन में उसने फिर थ्री ये वाले डिज़ाइन चूज किया है स्पिनर्स का एंड सेवन दिस वन इज एक्चुअली रियली फ्री डिज़ाइन I really like it, especially the combination just to use here, na yellow and ye beach mein green ka. Oh, very nice. So three and so, seven makes ten. So just help me get to this. Help me get to coloring. Three and seven makes ten. Yes. So I'm just kill design just kill yeah. So time lag raha tha. But anyway, this was really uh, cool, guys. Um, isme bache pe kuch aur differences pe agar wo karna cha rahe hain to wo kar sakte. Okay, guys. The next uh, activity, the third activity is. Um, दिस वर्क बुक इसमें जैसे ये इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं अब अपने बच्चे को उससे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले यू हैव टू टेल देम हाउ टू रिप्रजेंट दैम ठीक है अब आप उनको पूछ सकते हैं जैसे कि इसमें इसकी मुझे कोई स्टोरी इसके जो आपको रेबर्ट्स नज़र आ रहे हैं ठेल मी स्टोरी अबाउट दैम आपको देख के क्या नज़र आ रहा है एंड देन रिप्रजेंट दिस विद जो दो कलर के काउंटर्स दे दें ये ज़्याद के आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में ये बनाए थे ज़्याद की कलर एक्टिविटी के लिए एक कार्टन से बनाए थे उस पर पेंट किया हुआ 
खैर एम गेना यूज दिस तो इसमें अब वट द चाइल्ड शुड डू इज अब इस लेवल अब उसका ये आ चुके हैं नंबर बॉन्स करने के बाद कि वो ईजिली इनको रिप्रजेंट कर सकते हैं तो वट ही विल डू इज सो वी हैव फोर रेबिट्स दैट आर रनिंग या हॉपिंग ठीक है एंड वन रेबिट दैट इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल ठीक है सो इन टोटल बच्चा इसको काउंट करेगा वी हैव फाइव रेबिट्स इन ऑल ठीक है अब ये उसने कर लिया इसके बाद उसको बोले अगेन बुक पे आने से पहले कि यहाँ पे मुझे रिप्रजेंट करके दिखाओ इस नंबर बॉन्ड को जो आपने बनाया ठीक है तो इसमें वट ही विल डू इज क्योंकि वो इसने नंबर बॉन्ड की इतनी प्रैक्टिस कर चुका है कि ही शुड बी एबल टू डू दिस फोर रेबिट्स हॉपिंग और रनिंग एंड वन स्टैंडिंग स्टेल मेक्स फाइव इन ऑल ठीक है इस तरह वो रिप्रजेंट करेगा एंड देन आप फिर नीचे इस तरह से उसको लिख के भी दिखाएं शुरू में हमने जिस तरह से किया था ना फोर एंड वन मेक्स फाइव ये हो गया अब आपने सिंपली बच्चों को बताना है कि अब से हम एडिशन में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इन एन एडिशन सेंटेंस जो कि ऐसे होगा एंड की जगह आपने प्लस बोलना है फोर प्लस वन मेक्स की जगह आपने इक्वल्स बोलना है ये साइंस है उनके इक्वल्स एंड प्लस बस दैट्स इट दिस इज द एक्टिविटी वन या टॉप ऑफ दिन टॉप ऑफ इट टू एंड वन हाउ मेनी आर दे इन ऑल थ्री यस Good. Now also here. So guys, yeah, yeah, I did this. Two and one make three. Two plus one equals three. One and four make five. And one plus four equals five. अब मैंने उसको बोला है कि ये जो आपने story बनाई थी, you can even write it here on top of this. ये जो आपने story बनाई थी, इसका addition sentence लिखो. ये मैंने उसको बता दिया. ये इसको बोलेंगे हम addition sentence. Give. Good. Now this is an addition sentence. Three plus seven equals ten. It is the same as we used to say three and seven makes ten. Okay. So now. I, now I got three jellyfish and three turtle. Okay. So can you fill this addition sentence here? Oh. Count six. all of them. Yeah. Good. Good. Make us look. Make us look. One, two. Three, four, five, six. Good work. Chalo. Now, shake it again. Shake it again. Don't tell me. Okay, okay. <laughs> Now. Uh, yeah. Right. Uh, add them. Okay. I don't know what. Okay. Write the number. Four and six makes. Yeah, you can just count all of them. Then you will. Wait. I read number. Hmm. Yes. नंबर बॉन्स इतना कर लिया कि बच्चों को डायरेक्ट गया है कि सिक्स एंड फोर मेक्स टेन इज गुड चलो सो फिल अप दिस एडिशन सेंटेंस ठीक है गाइस अब आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ गई होगी एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस तरह से आपने शीट पे जो है ना इस तरह बॉक्स लिख दें खाली बॉक्स खाली करके प्लस एंड इक्वल्स के साथ ठीक है इस तरह आप दे दें बच्चों को एंड देन यू गिव दम टू डिफरेंट काउंटर्स दे एंड देन साथ कुछ अगर आपके पास है मेरे पास ये पड़ा हुआ था बच्चों की टॉयज में था ये तो है इसमें फिर वो बच्चा आपने देखा इसे शेक करता है फिर रैंडम कुछ जो है वो फेंकता है एंड जो भी वो आते हैं नंबर्स जैसे ये आए उनको इस तरह से ऐड करके इस कह रहे फिलअप दिस एडिशन सेंटेंस ठीक है वन लास्ट या या एक और दफ़ा करो मैंने ये सिर्फ यहाँ पे पांच इसको दिए थे वही बात कि बच्चा बोर्ड ना आ जाए बट ही सीम्स टू बी इंजॉइंग मे बी आई शुड एड थ्री मोर यहाँ पे इसको फिल करने के लिए Well, I'm just taking which number. Okay, guys, for this activity, you're gonna need some counters. My best uh, Unifix cubes here, Math Link cubes, and then इसमें आपको ये वाले cards चाहिएंगे. मैंने बहुत पहले ही खरीदे थे कुछ numbers, uh, flash cards. तो उसके साथ ये equals का और ये plus and minus का sign भी आया था. But आपको सिर्फ अभी plus का and equals का sign चाहिए. And then आपने एक दो players की game है. जैसे मेरी first turn है. तो मैं यहाँ या को एक uh, addition sentence uh, दूँगी ताकि वो उसको add करके मुझे उसका answer बताए. So four plus two equals equals six. Six. ये हो गया जी. अब यहाँ यह is gonna give me. यहाँ give me some. Then I'm gonna solve it. चलें जी. यहाँ यहाँ ने. But did you did you put them in the right place? Because you just put it in the total. I have to add okay. it right. Yeah. This is so. super easy, Mama Ji. Everyone knows what. Because ten and three. Ten and three makes thirteen. Yeah, I'm yeah, yeah. You could be excited. This is what the answer told me. So, 
ये ले जी ओ जबरदस्त इट मींस कि इसको क्लियर हो गया सो आई डोंट नीड टू डू मोर ऑफ दिस आई गेस थैंक यू गाइस सो दैट विल बी इट फॉर टुडे एंड ज्यादी माशाल्लाह आ चुकी हैं बिल्कुल टाइम पे आज मैंने उसको समझाया था कि हम लोग मामा और या स्कूल करेंगे एंड आप बाहर वेट करोगे उसने इतना अच्छा इतना पेशेंटली वेट किया था सो दैट विल बी इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सी यू माय लव